nice meeting you. It's a big pleasure for me being here with you. Okay, so in this afternoon, I'm pleased to be here and share with you a little bit about my journey in an educational system because I'm for 20 years already in this journey. So I'd like to share a little bit with you about my passion uh, in teaching and in being in this environment of school. So, I'm very happy to be here with you. Mësi, për arsye se kam 20 vite që përshirëm në sistemin arsimor dhe do doja që të ndaja një pjesë të um, eksperiencës time me ju. Ok, so my name is Krediani Nunes Lima. I'm 43 years old. Unë quen Krediani Nunes Lima dhe jam uh, 23 vjetë. I have a grateful heart because I was born in a poor, big, and lovely family. And today I can tell you that I can count seven years living in a boarding, Christian boarding school. The so during my uh, middle school years and also graduate school years, I had the opportunity to study in these church boarding schools. Um, Para universitar, pra gjallë viteve të nëllëvjeqares dhe të gjimnazit, kam pasur privilegjin që të studioja në një shkollë të krishter. And today, I have been a teacher in Adventist school since 2002. Dhe akom ma vazhdoj që të jem një mësuese në and I have experience nowadays in teaching in childhood education, elementary, high school education, undergraduate and postgraduate levels. The come experience. So I work nowadays a full time as a professor. But I have also an experience. Um, in translating, because I'm also a translator, and I have experience in translating um, for education and for religion themes. Um, gjithashtu, kam experience në fushën e përkëthimit, sepse jam një përkëthyese um, në fushën e uh, arsimimit, um, gjithashtu edhe në um, pishterim. I'm also married for 20 years now. My husband is also a professor. And after 17 years of marriage, God blessed the child, Samuel, and he's three years old now. The pas statum of Yvites Martes, Zotina Bekoi, Menya Dial, the Chuaitur Samuel, Itzili, Tanish Trevich. As I told you, I come from a, a poor family, but uh, there's a little bit a little bit problem with that because I always love books. Situ Fashe de Mopar, Uno V Ganya. Familie e varpër, dhe ka një problem me këtë gjë për arsye se unë gjithmoni kam përqyre libra. And the thing is that in Brazil, I don't know in your country, but in Brazil books are very expensive. And I grew up in a family with very few books. 
nuk e di për në vendin tuaj, por në Brazi, librat janë shumë të kushtueshëm. Dhe unë urita në një familje ku kishim shumë pak libra. But I remember loving those few books. I remember reading them, although I did not yet how to read. But I, I always, uh, you know, look at the pictures and the images. And in my mind, I thought that I was reading. That was my dream. Më kujtohet që i ledzoja ato libra edhe pa ditur ako masë si të ledzoja. I shfletoja dhe shikoja fotot dhe... So I was born in a very big city, but my family is from the countryside of my state. Uh, so then I remember that I started going to school in my childhood and every vacation we had the opportunity to go to the countryside to visit our family. And one thing very interesting happened to me because when I was when I was only nine years old. The discovery that interesting that Mondoldi, the psychologist, is a bit of an idiot. My aunt, and she was a professor. She invited me to go to her school, to the school where she worked for, to help her with teaching. Haloja ime, e cila ishte një profesore, ma ftoj që të shkoja në shkola ta, ku ajo jep të mësim dhe që të rria me tem. But you can think, how can that be? She was just nine years old and her aunt invited her to go to school to help her in teaching. Dhe ju mund të pjës një vetën, si ka mundësi që kjo më, Vajzë ishte vetëm në në të vjetë dhe haloja e saj e ftoj për të dhe në mësim në kjo shkolla ku a jo i fte mësim. But the thing is that she was the only employee in a small multi-grade classroom with just one teacher in one room and that was all. Por ndodhi kështu sepse a jo ishte e punësuarja e e punësuara e vetme në atë shkollë me një klasë shumë të madhe. And, you know, children, they used to live far away. They would come to school by horses, riding their bikes or walking long distances because that was only one small school for a huge region. Dhe fëmijet, nëzë anë si të asaj shkollë, jetonin shumë larkë nga shkolla, atyre ju duke që të vinin në shkollë duke përdorur kuajt, për arsye sepse ajo ishte shkolla e vetme në atë rajon ka që të ma. Well, of course, today, this is not so usual anymore, but I know that in Brazil we still have these small multi-grade schools. Um, Ditët e sotme, kjo i gja nuk është edhe ka që zakonçme, por unë të pak të në di që në Brazil ka shkolla atë cilat funksionojnë në kështu. Ok, so now, just for me to be acquainted a little bit with you, I would like to know if some of you have had already had the opportunity to work or to study in a school like this. Dhe që të njëhen pak më shumë me zdo kënd prej jush, do doja që të më tregonit nëse keni patur mundësini që të punonit në një shkollë e cila është e madhe, por është shkolla e vetme në një qendë shumë të madhe banimi. Dhe që është, do me thënë, duke që nëse e shkolla e vetme në atë zonë, fëmijëve, nëzënëzve, ju duhet që të 
Kaloj shumë kohë për të shkuar atyre për të larguar nga shkolla? This this experience you don't know you you have never heard about these small multi grade schools. Prajo nuk keni ih pasul anja përvoj të tij që të jepni mësim në këto loj shkollash. Jo. No. Okay, so for you that don't know this reality. The thing is that my aunt in that small school, she required so much support that I myself, only with nine years old, I could help her. Hello, Postime. I do have a show on Dichma, so do have a new one in the school, and then Dichma is a new one to be a child, and you do have a well, last year, I heard that due to many factors over the years, including um, research on learning styles. Vitin e ka luar, për shkak të disa faktorve të rëndësishëm, duke përshirë këtu edhe kërkimet që bëhen në stilet e të mësuarit. And also due to advance of technology. Dhe për shkak të përparimit të teknologjisë. A lot of things have changed and even these small schools in Brazil, they have help from big cities. Shumë gjera ka në ndryshuar dhe edhe këto shkolla të vogla në Brazil, pra si kjo shkolla që ne përshkrua, ka në ndihmë, mari ndihmë nga qytetet e madha. So through technology, through internet, they, they're in that small schools, they can be in touch with bigger schools in the city. And so they can have help from that big cities and big schools and being in touch with other teachers also? Dhe, pra duke qenë se janë në kontakt me këto shkolla që janë më të mëdha, ato shkolla, shkollat e vogla, marin dihmë nga këto shkollat të tjera, duke përshirë këtu edhe kontakte që kanë edhe me mësuesit e tjera. Okay, but as for me, that experience had a huge impact on my whole life. For a new experience, which is one of the very new impact from the math, not a GT and team. The thing is that from that experience on, I found out my way, even as a small child, I found out my way and I knew in advance that I would be a teacher my whole life. Edhepse isha një fëmi i vogë në atë kohë, e dhja që që nga jo përvoj që pata, në të ardhme, do të isha një mësuese gjazit jetësimi. So every vacation, I would go there and my aunt would say to me, well, you are going to teach the smaller ones. So you are going to teach them, teach them how to read, how to know the letters. And I myself, I'm going to be with the bigger ones. Um, Unë do t'ju mësoja nëzënësve fjallët që janë më të tjeshta, apo shkronja, ndërsa ajo merej me mësimin e fjallëve të tjera. Ok, so, in my teenage years, I got a scholarship and I had the opportunity to go to the smallest and the cheapest boarding school in Brazil. Gja të vitë Këtëve të adolescences përfitova një bursë studimi dhe pata mundësinë që të shkoja në një shkollë, shkollën më të vogën dhe më të varfër me konvik. And even in my middle school, even in high school, I started to be a 
teacher. Edhe kur isha në gjimnas, filloha që ti isha një mësuese. And then during my vacation at that moment of my life, I started selling books on my vacation time. And during seven years, it repeated. And for 14 vacation, for winter vacation and summer vacation, I would sell books to come back to school and continue studying to be a teacher. Gjata saj kohe, filova, që gjatë pushimeve, të shisje nga libra dhe duke filluar që nga jo kohë për 14 vite në vazhdim, gjatë pushimeve të dimri dhe të veres, filluar që të shisja këto libra. And then finally, with 22 years old, I had my graduate degree and I started working in a school. Dhe më në fundë, at that time, I, I thought that to be a good teacher, I only needed to know the, the information and I needed to be um, a, a good person, to be friend of my students and everything would be wonderful. <laughs> Në atë kohë, kujtova se për të qani mësuje se e mire, më duaj vetëm që të kisha informacionin e mja aftueshën, ti isha miqësore me studentët e mi dhe që shka do të shkonte për mre kuri. I had already studied about philosophy of education, but I didn't know in reality the importance of a good philosophy of education, you know, to to build a huge and strong career as a teacher. Uh, kisha studiuar për filozofinë e edukimit, por nuk e dia se zotë të thoshtë kjo në praktik. Pra, um, si mund që ta kuptoja këtë gje për të qenë një mësuese e mire? So what happened to me, as you have already experienced, is that throughout the years I realized that teaching was a little bit harder than I thought. Uh, the ajo që më ndodhi mua, mund të ketë ndodhur edhe juve, uh, që uh, kur filova që të punoja, kuptova që më simdhenja ishte pak më e vështirë nga sa me ndova se do t'i ishte. And now I'd like to share with you something that was for me a kind of, uh, how did I survive? in this reality um, and I even I could say this cruel reality of school how could I survive in my career dhe tani do doja që të regoja se si i mbjetova këti realiti të pa më shishë në shkollë so what happened to me is that I found so difficult to to keep the pace with the students, you know, this kind of discipline, how to deal with so many different characters. Uh, ishte shumë e vështirë për mua, uh, se si të kapja ritmin e studentëve, um, se si të menagjoja, të, se si të silesha me karakterit të ndryshme të studentëve. So, you know, working from 7 a.m. until the end of the afternoon, it was so hard, it was really difficult. Pra, të punoja që nga ora 7 e mëngjesit, deri në vond pas dite, ishte vërtet shumë e vështit. But I need to tell you that what really helped me, it was some... Meetings like these ones that we are having right now. Uh, sorry, uh, Eugenia. We lost Eugenia, but okay. Ajo që farë më ndimoj mua, më tha ajo është që takimet si këto që po përni ju, këto e këndi mua. Okay, Eugenia, back. Okay, so uh, in meetings like this, I had the opportunity to learn some, to listen to some experiences, to listen to some lectures, and through these meetings, I'm sorry. 
Pra në takime si kjo e sotmja, mësova, se si të dëgjoja eksperiencate të tjerve, dhe gjithashtu të gjoja edhe shumë leksionën, And then I found out the importance of the philosophy of education to help me to go through all my difficult times. The më pas, më sova, rëndësina e filozofi së sa arsimimit, që më ndihmoj të kaloja kohë të vështira. So what really saved me was that point when I realized that I had to look at my job not only as a source of surviving, you know, of course, we need our salary to pay our bills, of course. Sigurisht, ne kemi nevoje për rogën në mënyrë që të paguaj faturat tona. But I need to understand my job as a mission to continue to go through. Por në mënyrë që të vazhdoj me punën time, duhet të shikoj atë si një mision. So from that moment on, when I started to look at my job as a mission, Then I knew something. I I could learn some some things that I would like to share with you. Just uh, small points. The chungai moment, moment in which un e kuptova punon time e pash punon time sinjo mision. At her kuptova ditska që do doja tandaja me you na disa pika kresore. So the first thing is I needed to look at my job and to understand the goals of education to continue go through. Um, so in defining the goals of a higher and true education, Ellen White's opening pages of her book, Education. Um, Ellen White, uh, në një liber që ka shkruar, uh, me titullin uh, Arsimimi, uh, thotë se është e rëndësishme që të uh, përkufizosh uh, këto objektivat e edukimi. So she points beautiful goals of education. Um, ajo uh, na rendit disa uh, qëllime apo objektiva të bukura që kanë të bajnë me edukimi, me arsimimi. And I need to understand that these goals are not related in, with paying my bills, are not relating with giving information and that's all. Uh, dhe duhet të kuptojmë që këto objektiva nuk kanë të bajnë vetë me të paguarit e faturave apo vetë me informacionin që ne kemi. So she says, we need to consider both in education. Ajo shkruan që ne duhet të konsiderojmë këto dy gjera në arsimi. Number one, the nature of men, the nature of our students, Natyrën e njësve, pra natyrën e studentëve tanë. And number two, the purpose of God in creating men. Dhe e dyta, qëllimin e zotit në kriimin e njësve. So I need to realize, I need to understand that my students, their nature, our nature, they are not good. Since their birth. Uh, pra, uh, un duhet të kuptoj që natyra e studentëve tanë, apo natyra e të gjithve në si njërës, nuk është e mirë. Dhe kjo um, e ka origjinën që nga Libja. So from this point, since we have a bad nature, we need to look at education 
in essence as redemption. Pra, uh, duke qa nëse uh, ne nuk kemi uh, një natyre të mire, duhet ta shikojmë arsimimit uh, në esencen e shpengimit. So the thing is that the difficulties that we find in our journey through education pra, uh, they are relate they are fruit of our nature they are fruit of our students bad nature uh, Vinë si uh, fryt i natyrës ton apo natyrës të studentëve tan. We are not good naturally, we are selfish. Uh, ne, uh, si natyrë, nuk jemi të mirë, ne jemi egoist. So, my students and myself, we are affected by the struggle between the forces of good and evil. Unë dhe studentët e mi ndikohemi um, nga forcat e të mires dhe të sëkeqes. So I myself, I started looking to my students. Unë personalisht uh, filova që të shikoja studentët e mi. I started looking at them as small creatures of God that need redemption. Um, si kriesa të vogla të Zotit që kanë nevoje për shpengim. And God, by His grace, He chose me, He gave me a mission to help them to be better person. Um, dhe Zotit me anë të hiri të ti, uh, më dha mua këtë mision që të indihmoj studentët e mi që të bëja njërës më të mirë. So, as a Christian educator, I myself, I need to be connected with the creator of men. Si një mësue se e krishtere, unë duhet që të kem uh, lidhje me kriue si në njërësve. And holding his hand, I can reach my other hand and help them. Um, dhe duke mbajtur dorën time, njërën nga duart e mija të shtrënguar me Zotin, unë mund të zjas uh, dorën uh, tjetër time uh, për të ndihmuar studentët e mi. So, this, uh, in reality, uh, helped me to understand the second thing I would like to share with you. Uh, dhe kjo në realitë, so the second thing I'd like to share with you that helped me to go through my difficulties in my journey. So the second thing is that I understood my job as a divine calling. So my, my colleagues, I understood and this helped me throughout these 20 years, I understood that my job is a divine calling. Um, Kolejk, ajo që më ndihmoj mua, uh, ishte që gjatë këtyre 20 viteve, uh, un e pashë që punën time si një thirje kynore. Teaching is much more than transmitting information and filling students' heads with knowledge. Uh, më simdhanja, ashtë... Uh, shumë më shumë se sa thjesht transmitimi informacionit dhe uh, është më shumë se sa thjesht të mbushësh uh, studentëve uh, kokën me një huri. In the book, Counsels to Parents, Teachers and Students. Në libri, uh, këshila për 
mësuesit prindrit dhe studentet. Ellen White says. Autoria Ellen White shkrua. The great work of parents and teachers is character building. Puna me madhe e mësuesve dhe edukatorve është ndërtimi i karakterit. So, it brought me from that point. I was so worried about the small things that happens in classrooms every day. Pra, që nga ajo pik, të ketë cila ndodesha, ku me ndoja vetëm për gjerat e vogla që ndodhni në klasë gjdo dit. And I started to understand my job as a higher and divine calling. Kjo më ndihmoj që ta shikoja punën time si një thirje më të lartë dhe hynore. And the last thing I would like to share with you, the third one. The pika e tretë që do doja të ndaja me ju. Is that I learned the value of a higher and true education when I understood. Ashtë që unë mësova një vlerë të rëndësishme të edukimit të lartë dhe të vërtet, kur kuptova. I understood that the joy of service stands at the very heart of the educative process. Që gëzimi që na je shërbesa që ju bëjmë dzënsve është pika me lartë në procesin e edukimi. It is usual to hear around us. It seems that there is spirit of an era. Could you say it again, please? It's usually for us to hear and to see other people saying. E dhe gjoj më shpesh, apo shikoj mjeres të tjerë që thonë, They say, society owes me a good living because of all my years spending in getting an education. Shosheria më ka bort një jetese të mire për arsye se kam shpenzuar gjithë këto vite duke dhe në si. Oh, I deserve a good life. I deserve a better salary. Ose, e meritoj një jetë më të mira, apo e meritoj një rogë më të mirë. Oh, look at me, I deserve the benefits of a good life, because I studied a lot. Kam nevoj për të gjitha këto përfitime që mund të sirë një jetë e mirë për arsye se kam studiuar shumë. And... Unfortunately, even some Christians, some professors, Christian professors, they say that. De fat ke sisht edhe disa profesor të krishtere thonë këtë i gja. But as you know, unfortunately, these ideas represent the antithesis of the ultimate aim of Christian education. For ashtu si të mund të adini këto i dhe, formojnë antitezen e një edukimi të vërtet të krishter. Because Jesus Christ, the master of masters, he came here to serve. Sepse, Jesus Christi mësue si mësuesve edhe këtu në tokë për të shërbyve. He was not here to be served. A i nuk edhe këtu në mënyrë që të tjere të të shërbeni. So the Christian teacher has the responsibility not only to teach uh, the ideal of the service, but to model it. Pra, uh, një mësue si krishtere ka përgjësinë që ju vetëm të uh, jap të flasë për një uh, ideal uh, të uh, shërbimit, por edhe ta vendosë këtë gjenë në praktikë. 
So when I understood that, I could um, I could gain uh, strength to continue going through difficult times. Çıkan moment için kutu vaktince, Jika Ford ne manure çe te kaloya kokut time te vestida. And I stopped looking at myself as the center of my educational system. The hocha dor ga te pari te vete stime si chandra e sistemit te edukimin. So I was there to serve. And also to help my students to learn how to serve. Because by nature, we do not serve by nature. Sepse... Ne, uh, nuk na vjen në mënyrë të natyshme që të shërbejnë. So, my friends and colleagues. Uh, prandaj, mishtë dhe kolegët e mi. I would like to finish my talking here. Uh, do doja që ta përfundoja uh, prezantimin tim. Uh, with this sentence. It is almost impossible. Me këtë fjalli, ashtë gjithmon e pa mundur. To overestimate the power of a teacher as an example for good. Që të mbi vlerësosh fuqina e një mësuesi si një shembu për mire. Being a model is a part of teaching. Të qenit një model është të pjesë e mësim dhanjes. That no teacher can escape. Që asë një mësues nuk mund t'i fëtoje. So these understands, they help me a lot. Dhe kjo mënyrë Kë botë kupti më ndihmoj shumë. And I came here today just to share a little bit of my story and the things I understood, the things that helped me to fulfill this 20 years in class. Dhe erda këtu, për të ndarë me ju, këtë botë kupti që morë, da këtë eksperience që kam, që më ndihmoj, që të përmbushja 20 vite të mësimit tim në për klasë. And I believe that God will help you. I know that He has helped you already. Dhe unë e di që Zoti ju kanë dihmuar ju tashmë. And He will help you to love education. Dhe a i do të ju dihmoj edhe në vazhdim që ta adoni edukimin to love your students që ti doni studentet tuaj and to serve through all your life dhe që të shërbeni gjatë gjithë jetës tuaj thank you so much for the opportunity God bless you faleminderit shumë për këtë mundësi që më datë zotë ju beko thank you